no sé cómo lo manejes tú, ni cómo se va a manejar, ni cómo se hace, que a veces es, no, 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 no hay llenadera, güey. No sé cómo manejes tú el, el, el hasta cuándo se va a acabar el quiero más, el... El definir tu suficiente, güey. El suficiente, qué pedo. Pues tú tendrás tengo más experiencia problema. que yo en este tema, güey. Ya tengo un problema yo mental, güey, con Pu eso. Pero sí, o sea, yo, yo me he dado cuenta que en los últimos años me he fijado ciertas metas económicas y de, de, uh -huh. también del proyecto que he tenido la suerte de cumplir y no siento que, o sea, no siento que haya cumplido nada. ¿Verdad que no? Como güey? que es como si estás persiguiendo un arco iris y te acercas <risa> y sigue estando a la misma distancia, a la misma distancia, a la misma distancia. Me preocupa. Ya me empezó a preocupar. Ese pedo. Porque ya tengo muchos números ahorita, güey. Y ya ahorita, pues, a donde vaya me conocen niños y señores. O sea, ya, güey. Ya todas las edades, todo lo que he hecho. Y no me es suficiente. Entonces, no me da tranquilidad. Y, y empiezas a... Te empieza a quitar un poco tu paz. Porque dices, pues, ¿qué, qué, ¿qué quieres, cabrón? Sí. O sea, ¿qué es lo que estabas buscando antes? Lo que estabas buscando antes ya lo conseguiste. Entonces, después de conseguirlo, llega como un vacío. Ahora, que sigue? Pero sí, sí tengo que trabajar en eso porque después de este proyecto me acabo de dar cuenta de que ahorita quiero más. ¿Ahorita quieres más otra quiero vez? Quiero más. ¿Pero y, te refieres más a qué más? ¿Más, más ser más famoso, ser más rico, es que, ser más...? Es que no, ya, ya no sé qué sea. Yeah, ya, no, yeah. ya no es ni la fama ni el dinero. Es como que estar en, en contacto, en comunicación con la gente, en estar en presencia. Como que ya me acostumbré a eso, a... Y eso que no me gusta salir ya para, por, a lugares públicos sí. donde hay mucha gente ni nada, pero no sé qué está pasando, pero sí necesito calmar mi mente. Y, o a lo mejor es este momento que, que, que estoy viviendo otra vez de un pico alto. Estoy, estoy, es, es terapia ahorita contigo, güey. Me estoy deshogando sí. porque acabo de salir de la casa y no he ido a ningún podcast y no he ido a ninguna parte porque quería conectar otra vez con mi familia porque también me desconecté de mi esposa y de mis hijos y es bien raro tres meses después llegar a tu casa... Y, güey, en una vida <risa> totalmente sí. diferente a lo que estabas viviendo con, con otras personas que viviste, güey, que 24-7, aislado. Y sí está complicado, pero lo estoy asimilando y estoy viendo, estoy, estoy tratando de entender qué, qué es lo que sigue para ya estar más tranquilo, porque esto es lo que quería y luego ya lo tienes si quieres más. Es que el pedo es que a lo mejor, y es lo que yo me he puesto a pensar para mí mismo, que no es necesariamente que quieras más, sino que no sabes descansar, o sea, no sabes... O sea, en mi caso, y me, me, me imagino que para ti también, gran parte de mi vida es mi trabajo. Entonces, sí. me quitas mi trabajo, me quitas mi vida, en ese sentido. Porque, güey, es lo que hago, es en lo que pienso. O sea, me quitas una gran parte de mí al punto en el que no sé qué soy yo sin mi trabajo. Y eso es una relación tóxica que generas con lo que haces, güey. Porque vives de ti, o sea, tú eres tu principal recurso y eso... Lo vuelve complicado. Pero cuando ya tienes este, todo lo que querías... O sea, que dices, con esto ya puedo vivir de aquí a que me muera. Sí. O sea, no es que lo tenga yo, pero si tú haces cuenta que tú dices, ya lo tengo, ya puedo estar en paz, ya puedo estar tranquilo, ya puedo viajar, ya puedo vivir de mis rentas. ¿Qué pedo ahí con, 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 con lo que pasa mentalmente que te quieres mantener activo, que si quieres seguir en, estando en competencia con otros? Por ejemplo, yo vine aquí contigo a un podcast hace, pues no sé, cuando estabas empezando. Tú este, viniste como en el, sí, en el, cuando retomó el primeros. creativo. Y yo estaba bien motivado y quiero tener mucho dinero y quiero no sé qué, güey. Y, y la neta veo ese podcast y digo, qué pendejo, era una versión desfasada mía que estaba buscando eso. Y ahora ya que tengo parte de eso que todavía no, no soy millonario, pero tengo, me va bien. Como a todos los creadores de contenido, pues les fue, les fue bien, vives bien, pero este... Eh, no, era, no era lo más importante y en ese momento sí era lo más importante y yo creo que lo más importante ahorita eh, y lo más valioso que tenemos es el tiempo y, y, y aprender a disfrutarlo entonces yo ahorita estoy como una catarsis de todo lo que estoy viviendo y todo lo que está pasando estoy tratando de entender, a ver güey esto es lo que querías fue, fue el proyecto del año, entré a Masterchef y luego de Masterchef me pasé a la casa de los famosos y luego en la casa de los famosos duré tres meses y, y me fue con madre pero eso es lo que querías, ya se acabó y estoy como en el vacío de, ¿y ahora qué, güey? Ya, ya lo hiciste, ya pasó, ya tienes más números, ya tienes más contratos, te está yendo bien, conoces más gente, estás más rela relacionado, pero ¿qué sigue? Entonces, yo ahí sí este, creo que, que tengo que nivelar todo mucho más, desconectarme un poquito también a veces de las redes sociales para no intoxicarte de tanto contenido y tantos números y pegarme más a la familia. 
creo yo. Tú porque no tienes familia, pero, pero este, equilibrar y combinar la familia con el jale, con el entretenimiento y con, con todo y de una manera inteligente para que no haya pedo con la esposa, que no descuides a los hijos... Este, pues está, está más complicado de, de, de balancear. De balancear con, con lo que nos dedicamos y con la competencia. Es que soy muy competitivo. Entonces, la, la competencia interna que, 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 que generas para. Eh, güey, este cabrón le está yendo con madre. ¿Qué está haciendo? No, pues esto. Oye, aquel okay, güey. Yo ya dejé de competir hace mucho. Pero como quiera... Pero como quiera, una parte de ti al, al decir que no a ciertas oportunidades, dices, como, como también existe. Pues existe esta puñeta mental del, del ser humano de, de dejar un legado, ¿no? Y siempre se estoy de que, puta, si hubiera hecho esto extra, pues mi legado a lo mejor hubiera tenido también que hice esto, ¿no? Y como que esa, pues esa expectativa de lo que puede ser también te carcome. Pero pues, no sé, o sea, yo, yo sí creo que hay que, hay, hay que definitivamente encontrar un balance y también hay que saber, de, o sea, a mí me cuesta mucho descansar. Eso, eso para mí es el problema. Que siempre que me voy de vacaciones... Eh, ahí llega un punto, un día, algo que no. detona el puta madre, tengo que regresar a Monterrey, a, a mi estudio en México y empezar a trabajar, güey. Entonces, por ejemplo, yo, yo cuando viajo a, a, a lugares evito ir a los museos, porque a mí las tiendas de los museos me dan un chingo de ideas, güey, como que se me ocurren muchas cosas de que puta quiero hacer esto. <risa> Entonces evito los museos porque siempre salgo del museo de mal humor, güey, que ya me quiero ir a la chingada, ya me quiero ir a la chingada. Ya te quieres poner a jalar, güey. Y hay sí, películas, también me pasa lo mismo. Entonces, güey, es, es como un... Pues no sé, es, es, es el no saber descansar, el no saber disfrutar. Porque... Fíjate, me voy a abrir en este podcast al, a, 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 así de corazón, como me abrí en la casa de los famosos, pero voy a hablar realmente de, de todo eso. Y creo yo, porque ahorita vengo llegando de vacaciones, dije, saliendo del reality, me voy a ir de vacaciones con mi familia y a los cuatro días ya quería volver a trabajar. ¿no? <risa> o sea, volver a estar en los focos, en las cámaras, en el ruido, en la gente. Y luego me dijo mi esposa, este, oye, ahorita con tantas oportunidades... ¿Qué te parece si nos vamos a vivir a la Ciudad de México? Y yo le dije, no, 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 güey, no, no, no. La calidad de vida de los hijos es, es aquí en, en la ciudad donde ya tenemos todo, el, el, las, las postrerías y la chingada. Pero sí, eso que tú dices es, es bien raro. Tenemos que aprender a desconectar un poquito la cabeza del jale, güey. Yo me o sea, imagino que tú siempre estás... Yo estuve un tiempo así y luego ya le había bajado. Y ahora con... O sea, pensando todo el tiempo a ver con qué iba a innovar o cómo me iba a reinventar. Todo el tiempo lo estás pensando, porque la gente ahorita se aburre de todo. Mira, el reality fue de los más exitosos y, y no ha pasado ni un mes, no ha pasado tres semanas y ya está pasando. O sea, ya, ya se está acabando el, el, la euforia uh -huh. que, que se dio. Entonces, te tienes que estar reinventando este, cada rato, pero, pero pues ya como quiera, como tú dices, que creas un legado y creas un nombre, pero como quiera vamos a ser olvidados en Eso, puta, en nada, güey. En nada, si te vas a pues morir, ya, vas a durar no mames, un Juan, ratito, güey. Juan Gabriel, cabrón. Sí. Juan Gabriel... Un chingonazo y nosotros este, peleando y discutiendo por dejar un legado que, que ese güey sí dejó un super legado porque las canciones sí se quedan históricas para toda la vida. Las pendejadas que dices y haces, no creo que tanto como las canciones que se quedan así como, como clásicos. Y como quiera, por más cabrón que seas, el legado que vas a dejar es efímero, güey. O sea, en, un, no en, un, en una escala cósmica es un, un microsegundo. No, en una escala cósmica no existimos, güey. Pero, pero el legado que, que dejemos en el, en el medio artístico también... Es no es nada, güey. Sí, no y ahorita menos con todo lo que sí. está saliendo. Ya salen puras caras nuevas cada rato y, y, y ya no es nada. Entonces, yo sí estoy pensando seriamente en el tiempo ya. Pero a ver, ¿qué, qué es lo que te dan? O sea, ¿qué quieres más, güey? ¿Quieres más? O sea, ¿quieres hacerte más famoso? ¿Quieres hacerte más rico? ¿Quieres hacer, quieres hacer proyectos más cabrones? Pues quiero más que... todo. Todo eso. <ríe> todo, todo lo que... Todo eso que estás mencionando. Quiero más, pero al mismo tiempo, este... Quiero equilibrarlo con, con, con disfrutar la vida, pero de que eh, voy a viajar, quiero ir 15 días a Europa con mi esposa. Este, y a los 5 días no quererme regresar a jalar, güey. Sí. O no estar allá queriendo, Ay, vamos a hacer un TikTok aquí, la chingada, sí, y vamos sí, a sí. hacer contenido a un canal, vamos a grabar para el canal. O sea, eh, para el canal de YouTube. Sí, eso también es, siempre me pasa, güey. Pues ya empiezas a grabar para subir algo. Ah, ¿qué se te ocurre? Pues aquí debería de hacer este... Eh, un video que puede funcionar para esto, Entonces, hey, vas a descansar o vas a jalar. Entonces, sí estamos como que prisioneros de eso. ¿Qué quiero más? Yo la verdad quiero más este, disfrutar el tiempo de aquí y de la hora y con... Ahora, ahora lo que... Ya, ya, ya como que me duele un poco, güey, ya no estoy tan acelerado, ya soy, soy, un, ya soy más ruco, ya soy un señor, güey, tengo 47 años. 
ya hice de todo y creo yo que qui quiero, quiero disfrutar más el tiempo con mi esposa como compas. Ya. Yeah. O sea, no como matrimonio, wey, porque los matrimonios, la neta, yo ahorita los veo y los veo de la chingada. Entonces, a mí me sirvió mucho el haber entrado a la Casa de los Famosos porque valoré mucho a mi esposa. O sea, valoré mucho... Estando dentro. Estando dentro. Extrañaste, cabrón. No me hubiera dado cuenta nunca. Ya. Yeah. Eso fue lo, lo más importante para mí y yo creo que para ella, para mi esposa, del reality, que, que no me hubiera dado cuenta nunca que yo... Pues no era un buen esposo, güey. O sea... Era un buen padre y un buen eh, este, proveedor de la casa y protector y todo, pero esposo en sí cariñoso y así no era. Ahorita a lo mejor estoy viendo la etapa del enamoramiento otra vez, güey, uh -huh. porque salí y la extrañé mucho y, y, y sí me di cuenta que, que pues es el complemento a tu pareja, güey. Si tú te casas con una morra es porque tiene que ser tu complemento y tienen que hacer equipo y pasártela bien, güey. Entonces yo lo veía a veces como que... Como que era algo forzado a veces, los matrimonios se vuelven forzados con el tiempo, entonces empecé a, a ser más cariñoso, a, a ser más expresivo, a ser, de, desde la casa empecé a llorar, no lloraba, era duro. Tenemos una, educa una educación de la vieja escuela donde nuestros papás pues eran como machistas este, y nos educaban de que no llores porque eres niña y esas mamadas. O sea, sí. Yo vengo de esa escuela. Sí, pues a mí también me tocó eso. Se, ha batallado, se batalla para sacártelo, pero del reality yo creo que lo que valoro más de todo lo que ha pasado es que creo que estoy mejor con, con mi esposa y creo que voy a volar, valorar más mi relación. Que eso es un chingo. O es, sea, un es, es un chingo. O sea, yo creo que si, hubi chingazo. si hubieras pensado al principio del programa que hubieras salido con, como que con esta, este conocimiento, hubiera sido que no mames, jalo. O sea, porque pudo, pudo haber pasado lo contrario, ¿no? De que, de que llegaras y, y dijeras de que a la verga prefiero no, güey. O sea, la neta es algo bien chingón que te pasó. Bien chingón. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la neta no estaba tambaleándose mi matrimonio, pero no nos divert... no, no, no estaba con madre. Sí. O sea, de que eh, con madre con mi esposa me voy al pedo y me voy para acá y todo. O sea, no es... este Teníamos muchas discusiones como todos los matrimonios, pero... Pero valoré mucho eso, el, la persona que va a estar contigo hasta el final de tus tiempos, hay que, hay que regar la plantita y darle. 